நண்பர்கள் அனைவருக்கும் வணக்கம் நான் உங்கள் நண்பன் அர்ஜுன் நான் செபியில் பதிவு பெற்ற பங்கு முதலீட்டு ஆலோசகர் செபி ரிஜிஸ்டர் இன்வெஸ்ட்மெண்ட் அட்வைசர் என்னுடைய யூடியூப் நேம் அர்ஜுன் பங்கு மார்க்கெட் இப்போ இந்த வீடியோவில் நம்ம பார்க்க போகிறது மார்ச் ஃபஸ்ட் வீக் மார்க்கெட் எப்படி இருக்கும் நிஃப்டி பேங்க் நிஃப்டியோட ஸ்ட்ராங் சப்போர்ட் ரெசிஸ்டன்ஸ் என்ன இருக்குது வர்ற வாரத்தில் முக்கியமான ஈவெண்ட் என்ன இருக்குது ஓகேங்களா அந்த ஈவெண்ட் பேஸ் பண்ணி தான் இப்போலாம் மார்க்கெட் மூவ்மெண்ட் இருக்குது டெக்னிக்கல் லெவல்ஸ்லாம் அந்த மூவ்மெண்டில் ஒர்க் அவுட் ஆகிறது இல்லை அதனால் முக்கியமான ஈவெண்ட் என்ன இருக்குது அதை வச்சு தான் நம்ம வந்து மார்க்கெட் வந்து ப்ரொடிக்ட் பண்ண முடியும் ஓகேங்களா அப்போ இந்த வர்ற வாரத்தில் என்னென்ன முக்கியமான ஈவெண்ட்ஸ் இருக்குது குளோபல் லெவல்லையும் சரி நம்ம இந்தியாலேயும் சரி ஈவெண்ட்ஸ் என்னென்னு பார்த்துடலாம் அதுக்கப்புறமா வந்து பார்த்தீங்கன்னா லாஸ்ட் வீக் மார்க்கெட் எப்படி இருந்துச்சு அப்படிங்கிறது எல்லாமே இந்த வீடியோவில் பார்த்துடலாம் அதனால் எங்கேயுமே ஸ்கிப் பண்ணாமல் பாருங்கள் இந்த வீடியோ இந்த வீடியோ உங்களுக்கு ரொம்ப யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும் ஓகேங்களா ஓகே இப்போ வர்ற வாரம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா நாலு செஷன் தான் நம்ம இந்தியன் மார்க்கெட்டுக்கு மார்ச் ஃபஸ்ட் அன்றைக்கி மகா சிவராத்திரி ஸோ அலி அன்னைக்கு வந்து ஹாலிடே ஸோ நாலு செஷன் தான் இருக்குது ஓகேங்களா ரைட் இப்போ லாஸ்ட் வீக் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ரஷ்யா உக்ரைன் இஷ்யூஸ் அதாவது என்ன ஆச்சுன்னா பிப்ரவரி ஃபோர்டீன்த் வந்து ரஷ்யா வந்து அது பார்டரில் எல்லாமே அந்த ட்ரூப்ஸ்லாம் இன்க்ரீஸ் பண்ணிட்டு இருக்கிறாங்க அப்படின்னு நியூஸ் வந்துச்சு மார்க்கெட்டு ஐநூற்றி முப்பது பாயிண்ட் இறங்குச்சு ஓகேங்களா எப்போ பிப்ரவரி ஃபோர்டீன்த்து பிப்ரவரி ஃபிஃப்டீன்த் அன்றைக்கி ஒரு நியூஸ் வந்துச்சு அந்த ட்ரூப்ஸ் எல்லாமே பேக் டு பேஸ் அவங்க வந்து பேஸுக்கு வந்து திரும்புகிறாங்க அப்படின்னு ஒரு நியூஸ் வந்துச்சு அதுக்கப்புறம் அன்றைக்கே மார்க்கெட்டு ஐநூறு பாயிண்ட் ஏறிச்சு அது மாதிரி தான் இப்போ இந்த லாஸ்ட்டு டூ டேஸ் நடந்துச்சு என்னென்னா லாஸ்ட்டு தேர்ஸ்டே அன்னைக்கு காலையில் நம்ம மார்க்கெட் ஓப்பன் ஆகிறதுக்கு முன்னாடி ரஷ்ய பிரசிடண்ட் புட்டின் வந்து வார்டு டிக்ளேர் பண்ணார் நம்ம மார்க்கெட்டு அன்றைக்கி எட்நூறு பாயிண்ட் இறங்குச்சு அதுக்கு அடுத்ததாக வெள்ளிக்கிழமை ஆல்மோஸ்ட் ஃபைவ் ஹண்ட்ரட் பாயிண்ட்ஸ் ஏறி இருக்குது வெள்ளிக்கிழமை சிங்கப்பூர் நிஃப்டி ஆல்மோஸ்ட் த்ரீ ஹண்ட்ரட் பாயிண்ட்ஸ் க்ரீனில் க்ளோஸ் ஆகிருக்குது ஆல்மோஸ்ட் செவன்டீன் தௌசண்ட் நியர் பை அரவுண்டில் க்ளோஸ் ஆகிருக்குது சிங்கப்பூர் நிஃப்டி ஓகே அதாவது லாஸ்ட் வீக் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஸோ மெனி ஃபேக்டர்ஸ் நம்ம மார்க்கெட்டுக்கு அஃபெக்ட் ஆச்சு மெயினாக ரஷ்யா உக்ரைன் இஷ்யூ ரெண்டாவது எஃப்ஐஸ் கண்டினியூவாக செல் பண்ணுறது மூணாவது எஃப்என்டோ எக்ஸ்பிரி அதுக்கு அடுத்து க்ரூட் ஆயில் இன்க்ரீஸ் ஆனது ஓகேங்களா ஸோ இந்த ஸோ மெனி ஃபேக்டர்ஸ் நம்ம மார்க்கெட்டை போட்டு எடுத்துச்சு திங்கக்கிழமை மார்க்கெட்டு எழுபது பாயிண்ட் இறங்குச்சு செவ்வாய்க்கிழமை நூற்றி பதினஞ்சு பாயிண்ட் இறங்குச்சு புதன்கிழமை முப்பது பாயிண்ட் ஆல்மோஸ்ட் ஃப்ளாட்டாக க்ளோஸ் க்ளோஸ் ஆச்சு வியாழக்கிழமை தான் அன்றைக்கி வார் டிக்ளேர் பண்ணும்போது எட்நூற்றி பதினஞ்சு பாயிண்ட் இறங்குச்சு வெள்ளிக்கிழமை நானூற்றி பத்து பாயிண்ட் ஏறி இருக்குது ஓகேங்களா சிங்கப்பூர் நிஃப்டி ஆல்மோஸ்ட் த்ரீ ஹண்ட்ரட் ப்ளஸில் க்ளோஸ் ஆகிருக்குது ஓகே இப்போ என்ன ஆச்சு நம்ம ரஷ்யா உக்ரைன் வார் நடந்துகிட்டு இருக்குது எதனால் மார்க்கெட்டு இப்போ ரெண்டு நாளாக பவுன்ஸ் ஆச்சு அப்படின்னா யூஎஸ் வந்து ரஷ்யாவுக்கு சம் சேங்ஷன்ஸ் பண்ணிக்கிறாங்க அது ஆல்ரெடி தெரிஞ்சதும் அதாவது நேச்சுரல் கேஸும் க்ரூட் ஆயிலும் அவங்க வந்து டிஸ்ட்ரிபியூட் பண்ணுறதுக்கு எந்த ஒரு ரெஸ்ட்ரிக்ஷனும் யூஎஸ் இது பண்ணலை ஸோ அதனால் நேச்சுரல் கேஸும் க்ரூட் ஆயிலும் வந்து சீப்பாக கிடைக்கும் அப்படிங்கிறது ஒரு ஹோப்பு அதனால தான் யூஎஸ் மார்க்கெட்டு குளோபல் மார்க்கெட் எல்லாமே ஏறிடுது பட் உக்ரைனில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இன்னமும் வாரு வந்து ரொம்ப சிவியராக நடந்துகிட்டு இருக்குது இந்த இடத்துல நம்ம ஒன்று கவனிக்கணும் என்னென்னா உக்ரைன் வந்து எல்லா நேட்டோ நாடுகளை நம்பி களத்தில் இறங்குச்சு ஓகேங்களா களத்தில் இறங்கி இவங்க எல்லாமே கூட இருந்தாங்க ரஷ்யா வந்து வார் டிக்ளேர் பண்ணிட்டு அவங்க நாட்டில் போய் சண்டை போடும்போது உக்ரைன் மட்டும்தான் இருக்குது நேட்டோ நாடுகள் எல்லாமே போயிடுச்சு அதாவது நம்ம ஊரில் சொல்லுவாங்க நம்ம வச்சு கழுத்தை எடுத்துட்டாண்டா அப்படிங்கிற மாதிரி நேட்டோ நாடுகள்லாம் உக்ரைன் இப்போ போட்டு பண்ணிடுச்சு இப்போ வந்து நேட்டோ நாடுகள்லாம் வந்து வெளியில் தான் இருந்து பார்த்துக்கிட்டு இருக்குது வெளியில் இருந்து பார்த்துட்டு கமெண்ட்ஸ் தான் கொடுத்துட்டு இருக்குது இன்கேஸ் ஏதாவது ஒரு நாடு யூரோப் கண்ட்ரியோ இல்லை அமெரிக்காவோ உக்ரைனுக்கு ஆதரவாக உள்ளே வந்து அவங்களுடைய ட்ரூப்ஸை உள்ளே இறக்கி ரஷ்யாவுக்கு ஆப்போசிட்டாக போர் பண்ணினாங்க அப்படின்னா நிலமை ரொம்பவும் சீரியஸ் ஆகிடும் ஓகேங்களா அது வந்து மூன்றாம் உலக போருக்கு வழிவகுத்துடும் அப்படின்ட்டு எல்லா அனலிஸ்டங்களும் பார்க்குறாங்க இப்போ ரஷ்யா உக்ரைன் இந்த ரெண்டு நாடு மட்டும் டைரெக்டாக ஃபேஸ் டு ஃபேஸ் ஃபைட் பண்ணிட்டு இருந்தாங்கன்னா பிரச்சனை இல்லை மூணாவதாக ஏதா
ஆல்மோஸ்ட் டூ தௌசண்ட் பாயிண்ட்ஸ் இறங்கிடுது ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எழுபத்தி நாலு பாயிண்ட் இறங்கி அதாவது த்ரீ பாயிண்ட் ஃபோர் ஒன் பர்சன்ட் டிக்ளைன் ஆகிட்டு ஐம்பத்தி ஐயாயிரத்தி எட்நூத்தி ஐம்பத்தி எட்டில் சென்செக்ஸ் க்ளோஸ் ஆகிருக்குது நிஃப்டி வந்து பார்த்தீங்கன்னா அறுநூத்தி பதினெட்டு பாயிண்ட் இறங்கியிருக்குது அதாவது த்ரீ பாயிண்ட் ஃபைவ் செவன் பர்சன்ட் இறங்கி பதினாறாயிரத்தி அறுநூற்றி ஐம்பத்தி எட்டில் க்ளோஸ் ஆகிருக்குது ஓகேங்களா எல்லா இண்டெக்ஸுமே வந்து டவுனில் தான் க்ளோஸ் ஆகிருக்குது எந்த ஒரு இண்டெக்ஸும் வந்து க்ரீனில் க்ளோஸ் ஆக கிடையாது லாஸ்ட் வீக்கை பொறுத்த வரையும் அதில் வந்து மேக்ஸிமம் இறங்கினது வந்து மீடியா இண்டெக்ஸ் மீடியா இண்டெக்ஸ் வந்து பார்த்தீங்கன்னா செவன் பாயிண்ட் சிக்ஸ் பர்சன்ட் இறங்கியிருக்குது பிஎஸ்யூ பேங்க் வந்து ஃபைவ் பாயிண்ட் செவன் பர்சன்ட் இறங்கியிருக்குது ஆட்டோ இண்டெக்ஸ் ஃபோர் பாயிண்ட் சிக்ஸ் பர்சன்ட் இறங்கியிருக்குது ஓகேங்களா அதுக்கடுத்து ஸ்மால் கேப் இண்டெக்ஸ் மிட் கேப் இண்டெக்ஸ் வந்து பார்த்தீங்க அப்படின்னா டூ பாயிண்ட் ஃபைவ் பர்சன்ட் ஸ்மால் கேப் இண்டெக்ஸ் ஆல்மோஸ்ட் ஃபைவ் பர்சன்ட் இறங்கியிருக்குது ஸோ மிட் கேப் இண்டெக்ஸ் வந்து ஸ்மால் கேப் இண்டெக்ஸை கம்பேர் பண்ணும்போது டூ பாயிண்ட் ஃபைவ் பர்சன்ட் அட்வான்ஸாக தான் இருக்குது லாஸ்ட் வீக் எல்லா இண்டெக்ஸுமே டவுன் தான் ஏன்னா வந்து நிஃப்டி இண்டெக்ஸு த்ரீ பாயிண்ட் ஃபைவ் பர்சன்ட் இறங்கியிருக்குது அதனோட அதனோட ரீசன் ஓகே இப்போ எஃப்ஐஸ் லாஸ்ட் வீக் என்ன பண்ணியிருக்கிறாங்க அப்படின்னு பார்த்திங்க அப்படின்னா பத்தொம்பதனாயிரத்தி எட்நூற்றி நாற்பத்தி ரெண்டு கோடிக்கு லாஸ்ட் வீக்கு எஃப்ஐஸு விற்றுருக்கிறாங்க இந்த ஓவராலாக பிப்ரவரி மந்த்து இன்னும் ஒரு செஷன் இருக்குது பிப்ரவரியில் பிப்ரவரி மந்த்து இது வரையும் ஸோஃபார் இது வரையும் நாற்பத்தி ஓராயிரத்தி எழுநூற்றி எழுவத்தி ரெண்டு கோடிக்கு விற்றுருக்கிறாங்க எஃப்ஐஸ் கண்டினியூவாக செல் பண்ணிகிட்டு இருக்கிறாங்க டொமஸ்டிக்கு லாஸ்ட் வீக்கை பொறுத்த வரையும் லாஸ்ட் ஃபைவ் செஷனில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இருபத்தி ஓராயிரத்தி ஐநூற்றி பத்து கோடிக்கு பை பண்ணியிருக்கிறாங்க ஆல்மோஸ்ட் ஒவ்வொரு நாளும் வந்து அவங்க வந்து கான்ட்ரிபியூட்டு ஆல்மோஸ்ட் ஃபோர் தௌசண்ட் குரோர் பை பண்ணியிருக்கிறாங்க ஓகேங்களா இது வரையும் லாஸ்ட் இது வரையும் இந்த பிப்ரவரி மந்த்து டொமஸ்டிக்கு இது வரையும் என்ன பண்ணியிருக்கிறாங்க அப்படின்னா முப்பத்தி ஏழாயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி நாற்பத்தி ஒரு கோடிக்கு பை பண்ணியிருக்கிறாங்க டொமஸ்டிக் ஃபண்டு நல்லா உள்ளே வந்துட்டு இருக்குது அதாவது எஸ்ஐபி அமௌண்ட் வந்துட்டு இருக்குது லம்சம் அமௌண்ட்டு எவ்ரி மார்க்கெட் அதாவது மார்க்கெட் வந்து ஒரு ரெண்டு பர்சன்ட் மூணு பர்சன்ட் டிக்ளைன் ஆயிடுச்சு அப்படின்னா லம்சம் அமௌண்ட்டு நிறையா வருது நம்ம லோக்கல் மியூச்சுவல் ஃபண்டுக்கு அதனுடைய இம்பேக்ட் தான் மார்க்கெட்டில் அதிகமாக வந்து அமௌண்ட் பம்ப் பண்ணிகிட்டு இருக்கிறாங்க டொமஸ்டிக் ஓகே இப்போ லாஸ்ட் வீக்கை பொறுத்த வரையும் பார்த்திங்க அப்படின்னா இந்தியன் ஈக்குவிட்டி மார்க்கெட் கேபிடலேஷன் செவன் மந்த் லோவில் இருக்குது அதாவது இந்த லாஸ்ட் ஃபைவ் செஷனில் மட்டும் டாப் டென் கம்பெனியில் இருக்கிற ஸ்டாக்குடைய வேல்யூ மூன்றரை லட்சம் கோடி இறங்கியிருக்குது அதாவது ரிலையன்ஸ் ஹெச்டிஎஃப்சி பேங்க் டிசிஎஸ் இன்ஃபோசிஸ் ஹெச்டிஎஃப்சி இந்த குரூப் ஆஃப் கம்பெனியில் டாப் டென்னில் இருக்கிற கம்பெனியோடைய டோட்டல் நெட் ஒர்த்து மூன்றரை லட்சம் கோடி இறங்கியிருக்குது லாஸ்ட் வீக்கை பொறுத்த வரையும் ஓகேங்களா ஓகே இப்போ லாஸ்ட் வீக்கெலாம் ஓவர் இப்போ வர்ற வாரத்தில் என்ன முக்கியமான ஈவெண்ட் இருக்குது நம்ம என்னென்ன ஃபோக்கஸ் பண்ணணும் அப்படின்னு பார்த்தலாம் நமக்கு வந்து ஃபோர் செஷன் தான் இருக்குது பட் வந்து மார்க்கெட்டில் என்னென்ன முக்கியமான ஈவெண்ட் இருக்குது அப்படிங்கிறத நம்ம பார்த்தலாம் வர்ற வாரத்தை பொறுத்த வரையும் ரஷ்யா உக்ரைன் வார ஃபோக்கஸ் பண்ணிக்கிட்டே இருக்கணும் ரஷ்யா உக்ரைன் இந்த ரெண்டு நாடு மட்டும் ஃபேஸ் டு ஃபேஸ் ஃபைட் பண்ணிட்டு இருந்தாங்கன்னா நோ இஷ்யூஸ் ஆனால் இந்த உக்ரைனுக்கு ஆதரவாக மற்ற நேட்டோ நாடுகள் உள்ளே வந்தாங்க அப்படின்னா இது வந்து வேர்ல்டு வார் த்ரீயாக வர்றதுக்கு உண்டான பாசிபிலிட்டிஸ் இருக்குது அது மாதிரி வரக்கூடாது இவங்களுக்குள்ள அந்த பிரச்சனையை தீர்த்துட்டாங்கன்னா பிரச்சனை இல்லை ஓகேங்களா அதுக்கு அடுத்ததாக வந்து பார்த்தீங்கன்னா குரூடு ப்ரைஸ் குரூடு ப்ரைஸ் நூற்றி அஞ்சு டாலருக்கு லாஸ்ட் வீக் போச்சு ஸோ குரூடு ப்ரைஸ் ஏறாமல் இருக்கணும் குரூடு ப்ரைஸ் ஏறிச்சு அப்படின்னா ஆல் ஓவர் குளோபல் லெவலில் மார்க்கெட்டு ரொம்ப வீக் ஆகும் ஏன்னா அந்தந்த கண்ட்ரியில் வந்து இன்ஃப்ளேஷன் அல்மோஸ்ட் வந்து ஃபார்ட்டி இயர் தேர்ட்டி இயர் ஹையில் இருக்குது மறுபடியும் குரூடு ப்ரைஸ் அதிகமாச்சு அப்படின்னா இன்ஃப்ளேஷன் அதிகமாகும் ஓகேங்களா அதுக்கு அடுத்ததாக எஃப்ஐஸு கண்டினியூவாக செல் பண்ணிட்டு தான் இருக்கிறாங்க இந்த வாரமும் யூஸ்ஃபுல்லாக அவங்க செல்லிங்கில் தான் இருப்பாங்க பட் அவங்க செல்லிங்கை வந்து கொஞ்சம் லிமிட் பண்ணிட்டாங்க அப்படின்னா நம்ம மார்க்கெட் நல்லாயிருக்கும் பார்க்கலாம் எப்படி பண்ணுறாங்கன்னு அதுக்கு அடுத்ததாக வந்து ஃபெட் மீட்டிங் ஃபெட் மீட்டிங் வந்து மார்ச் சிக்ஸ்டீன்த்தில் தான் வருது ஆனால் இப்போ இருந்தே அதனுடைய ஃபியர்னஸ் ஆரம்பிச்சிடும் மார்ச் ஃபஸ்ட் வீக்கில் இருந்தே ஓகேங்களா அதுக்கு அடுத்ததாக எலெக்ஷன் இந்த ஃபைவ் ஸ்டேட் எலெக்ஷனு ஆல்மோஸ்ட் க்ளோஸாக வந்துருச்சு மார்ச் தேர்டும் மார்ச் செவன்த்தும்
வியாழக்கிழமை அன்னைக்கு ரிசல்ட் வருது ஓகே அதுக்கு அடுத்ததா மெயினா இந்தியாவுடைய ஜிடிபி வர திங்கக்கிழமை டுவெண்ட்டி எயித் பிப்ரவரி அன்னைக்கு ரிலீஸ் ஆகுது ப்ரீவியஸ் ஜிடிபி வந்து பார்த்தீங்கன்னா எயிட் பாயிண்ட் ஃபோர் பர்சன்ட்ல இருக்குது இப்போ ஃபோர்காஸ்ட் வந்து பார்த்தீங்கன்னா சிக்ஸ் பாயிண்ட் ஃபைவ் பர்சன்ட் இன்கேஸ் சிக்ஸ் பாயிண்ட் ஃபைவ் பர்சன்ட்டுக்கு கீழேயோ இல்லை சிக்ஸ் பர்சன்ட்டோ வந்துச்சு அப்படின்னா மார்க்கெட்டு மறுபடியும் ஒரு வீக்னஸ் வரும் அதனால் ஜிடிபி டேட்டா எப்படி வருது அப்படிங்கிறத நம்ம வாட்ச் பண்ணணும் திங்கக்கிழமை வருது ஓகேங்களா அதுக்கு அடுத்ததாக வந்து மார்ச் செகண்டு அண்டு தேர்டு யூஎஸில் ஃபெட் சேர்மன் ஜெரோம் பவுலோடைய ஸ்பீச் இருக்குது அதை கொஞ்சம் ஃபோக்கஸ் பண்ணும் எப்படியும் கண்டிப்பாக மார்ச் சிக்ஸ்டீன் அன்னைக்கு ஃபெட் மீட்டிங் இருக்குது அன்னைக்கு வந்து ரேட் ஹைக் பண்ணுறாங்க டுவெண்ட்டி ஃபைவ் பேசிஸ் பாயிண்ட் ரை ஹைக் பண்ணுறாங்களா இல்லை ஃபிஃப்டி பேசிஸ் பாயிண்ட் ஹைக் பண்ணுறாங்களா அதுதான் இப்போ மேட்ரு ஓகேங்களா அதனால் அவருடைய ஸ்பீச் இருக்குது மார்ச் செகண்ட் அண்ட் தேர்டு அதனால் அவருடைய ஸ்பீச் நம்ம ஃபோக்கஸ் பண்ணணும் அதுக்கடுத்து மார்ச் ஃபோர்த் அன்னைக்கு யூஎஸில் அன்எம்ப்ளாய்மெண்ட் டேட்டா இருக்குது அதையும் நம்ம ஃபோக்கஸ் பண்ணி ஆகணும் ஸோ இந்த டேட்டா எல்லாமே நம்ம வந்து பார்த்தாகணும் யூஎஸில் அன்எம்ப்ளாய்மெண்ட் டேட்டாவும் பார்த்தாகணும் யூஎஸில் ஃபெட் மீட்டிங்கில் செரோம் பவுல் அவர் என்ன ஸ்பீச் கொடுக்குறாருங்கிறத எல்லாம் பார்த்தா தான் நம்ம மார்க்கெட்டை வந்து எப்படி இருக்கும் அப்படிங்கிறத ஓரளவுக்கு ப்ரொடிக்ட் பண்ண முடியும் ஓகே இதுதான் இப்போ இந்த வாரத்தில் இருக்கிற முக்கியமான ஃபேக்டர்ஸ் மெயினாக நம்ம பார்க்குறது ரஷ்யா உக்ரைன் அதனுடைய வாரோடைய போக்கு எப்படி போயிட்டு இருக்குது அப்படிங்கிறத நம்ம வந்து ஃபோக்கஸ் பண்ணி ஆகணும் ஓகேங்களா ரைட்டு இப்போ இந்த வாரம் வர வாரத்தில் நிஃப்டி பேங்க் நிஃப்டியோடைய ஸ்ட்ராங் சப்போர்ட் என்ன ரெசிஸ்டன்ஸ் என்ன அப்படிங்கிறத நம்ம பார்த்துடலாம் ஓகேங்களா நம்ம பார்த்துட்டு இருக்கிறது நிஃப்டியோடைய இன்ட்ராடி டெக்னிக்கல் சார்ட்டு இப்போ நிஃப்டியை வந்து பார்த்தீங்க அப்படின்னா ஒவ்வொரு நாளும் வந்து பிக் கேண்டில் தான் ஃபார்ம் ஆகிடுது ஒரு நாள் பிக் பேரிஸ் கேண்டில் அதுக்கு அடுத்து பிக் புல்லிஸ் கேண்டில் இந்த மாதிரி வந்து கேண்டில் வந்து ஒவ்வொரு நாளும் பெரிய பெரிய கேண்டில் தான் ஃபார்ம் ஆகிட்டு இருக்குது பட் இந்த வாரம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இந்த நாலு 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 செஷன்லேயும் வந்து பார்த்தீங்கன்னா அந்த லிமிட் வந்து அதாவது சப்போர்ட் ரெசிஸ்டன்ஸ் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ரொம்ப வைடாக தான் இருக்கும் ஓகேங்களா இப்போ வர்ற வாரத்தில் நிஃப்டியோடைய ரெசிஸ்டன்ஸ் என்ன அப்படின்னு பார்த்தோம் அப்படின்னா சிக்ஸ்டீன் தௌசண்ட் எயிட் ஃபிஃப்டி சிக்ஸ்டீன் தௌசண்ட் எயிட் ஃபிஃப்டி இந்த லைன் இருக்குது பாருங்கள் இதுதான் ரெசிஸ்டன்ஸு ஃபஸ்ட்டு ரெசிஸ்டன்ஸு இது என் என்ன ரெசிஸ்டன்ஸ் வந்து பார்த்தீங்க அப்படின்னா இங்கே ஒரு பிக் புல்லிஸ் கேண்டில் இருக்குது பார்த்தீங்களா இந்த பிக் புல்லிஸ் கேண்டிலோடைய பாட்டம் ஸோ சிக்ஸ்டீன் தௌசண்ட் எயிட் ஃபிஃப்டிக்கு மேலே சஸ்டெயின் ஆகிட்டு இருந்துச்சுன்னா தென் வில் மூவ் டு செவன்டீன் தௌசண்ட் செவன்டீன் தௌசண்ட் டு செவன்டீன் தௌசண்ட் டூ ஹண்ட்ரட் வரையுமே மூவ்மெண்ட் ஆகிறதுக்குண்டான பாசிபிலிட்டிஸ் இருக்குது ஓகேங்களா ஸோ இந்த லெவலில் பா வாட்ச் பண்ணிக்காங்க இதுக்கு மேலே போச்சு அப்படின்னா செவன்டீன் தௌசண்ட் டூ ஹண்ட்ரட் வரையும் மேக்சிமம் ரெசிஸ்டன்ஸ் இருக்குது சப்போஸ் செவன்டீன் தௌசண்ட்க்கு மேலே போகலை இறங்குது ரிவர்ஸ் ஆகுது அப்படின்னா நாம் வாட்ச் பண்ண வேண்டிய ஃபஸ்ட்டு சப்போர்ட் லெவல் சிக்ஸ்டீன் தௌசண்ட் ஃபோர் செவன்டி ஃபைவ் சிக்ஸ்டீன் தௌசண்ட் ஃபோர் செவன்டி ஃபைவ் என்ன அப்படின்னா லாஸ்ட் ஃப்ரைடே வந்து லோ ஸோ சிக்ஸ்டீன் தௌசண்ட் ஃபோர் செவன்டி ஃபைவ்க்கு கீழே சஸ்டெயின் ஆகிட்டு இருக்குது அப்படின்னா ஃபர்தராக வீக் வரும் அது வந்து எது வரையும் வரும் அப்படின்னா சிக்ஸ்டீன் தௌசண்ட் டூ ஹண்ட்ரட் சிக்ஸ்டீன் தௌசண்ட் டூ ஹண்ட்ரட் என்ன அப்படின்னா லாஸ்ட் தேர்ஸ்டே வந்து லோ ஸோ இதுதான் வா இப்போ வர வாரத்தில் நாலு செஷனில் இருக்கிற சப்போர்ட் அண்ட் ரெசிஸ்டன்ஸு ஒரு வேளை சிக்ஸ்டீன் தௌசண்ட் டூ ஹண்ட்ரடுக்கு கீழே சஸ்டெயின் ஆகிட்டு இருந்துச்சு அப்படின்னா மார்க்கெட் ஃபர்தராக வீக் வரும் அனதர் ஃபோர் ஹண்ட்ரட் பாயிண்ட்ஸ் எது வரையும் வரும் அப்படின்னா ஃபிஃப்டீன் தௌசண்ட் எயிட் ஹண்ட்ரட் வரையும் வர்றதுக்கு உண்டான பாசிபிலிட்டிஸ் இருக்குது ஸோ நீங்கள் இப்போ இந்த வர வாரம் நீங்கள் வாட்ச் பண்ண வேண்டிய லெவல் ஃபஸ்ட்டு ரெசிஸ்டன்ஸ் சிக்ஸ்டீன் தௌசண்ட் எயிட் ஃபிஃப்டி தென் செவன்டீன் தௌசண்ட் சப்போர்ட்டு சிக்ஸ்டீன் தௌசண்ட் ஃபோர் செவன்டி ஃபைவ் தென் சிக்ஸ்டீன் தௌசண்ட் டூ ஹண்ட்ரட் இப்போ நம்ம பார்த்துட்டு இருக்கிறது பேங்க் நிஃப்டியோடைய இன்ட்ராடி டெக்னிக்கல் சார்ட்டு பேங்க் நிஃப்டியை பொறுத்த வரையுமே வந்து பார்த்தீங்கன்னா எவ்ரி டே பிக் பேரிஸ் கேண்டில் இல்லைன்னா பிக் புல்லிஸ் கேண்டில் இப்படி தான் ஃபார்ம் ஆகிட்டு இருக்குது அந்த சப்போர்ட் ரெசிஸ்டன்ஸ் லிமிட் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ரொம்ப வைடாக தான் இருக்கும் எனிவே இப்போ வர்ற வாரத்தில் பேங்க் நிஃப்டியோடைய ஃபஸ்ட்டு ரெசிஸ்டன்ஸ் எங்கே இருக்குது அப்படின்னு பார்த்தோம் அப்படின்னா தேர்ட்டி சிக்ஸ் தௌசண்ட் செவன் ஹண்
முப்பத்தி ஆறாயிரத்தி எழுநூறு அதுக்கப்புறம் முப்பத்தி ஏழாயிரத்தி நூறு அதுக்கப்புறம் முப்பத்தி ஏழாயிரத்தி எழுநூறுலேருந்து முப்பத்தி ஏழாயிரத்தி எட்நூறு ஓகேங்களா சப்போர்ட் எங்கே இருக்குது அப்படின்னு பார்த்தீங்க அப்படின்னா லாஸ்ட் ஃப்ரைடே வந்த லோ முப்பத்தி ஐயாயிரத்தி எழுநூத்தி ஐம்பது முப்பத்தி ஐயாயிரத்தி எழுநூத்தி ஐம்பதுக்கு கீழே சஸ்டெயின் ஆகிட்டு இருந்துச்சு அப்படின்னா மறுபடியும் வந்து எது வரையும் வரும் அப்படின்னா முப்பத்தி ஐயாயிரம் வரை வரத்துக்கு உண்டான பாசிபிலிட்டிஸ் இருக்குது ஓகேங்களா ஸோ நீங்கள் வாட்ச் பண்ண வேண்டிய சப்போர்ட்டு முப்பத்தி ஐயாயிரத்தி எழுநூற்றி ஐம்பது ஃபஸ்ட்டு சப்போர்ட்டு அதுக்கு அடுத்ததாக வந்து முப்பத்தி ஐயாயிரம் முப்பத்தி ஐயாயிரத்துக்கு கீழெலாம் சஸ்டெயின் ஆகிட்டு இருந்துச்சு அப்படின்னா நல்லாவே ஃபால் வரும் அது எது வரையும் வரும் அப்படின்னா முப்பத்தி நாலாயிரம் வரும் ஓகேங்களா ஸோ நீங்கள் இப்போ வர வாரம் வாட்ச் பண்ண வேண்டிய ஃபஸ்ட்டு சப்போர்ட் முப்பத்தி ஐயாயிரத்தி எழுநூற்றி ஐம்பது தென் முப்பத்தி ஐயாயிரம் ரெசிஸ்டன்ஸ் முப்பத்தி ஆறாயிரத்தி எழுநூறு தென் முப்பத்தி ஏழாயிரத்தி நூறு அதுக்கப்புறம் முப்பத்தி ஏழாயிரத்தி எட்நூறுலேருந்து முப்பத்தி ஏழாயிரத்தி எழுநூறு ஓகேங்களா ஓகே ஃப்ரெண்ட்ஸ் இந்த வீடியோ உங்களுக்கு ரொம்ப யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்குன்னு நினைக்கிறேன் யூஸ்ஃபுல்லாக இருந்துச்சுன்னா சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் தேங